哭，我们自己出去。我想哪儿能啊？哎，我们真的是个大姑娘，清清白白，规规矩矩。你这样日夜守着她，人家会怎么看啊？我我我，人家会哪能干脆，能跟能干松，不合适嘛？沈先生，你听我说，今天你要当着面说点老实话。你说对了，在理了，让我听得舒服了。这个家门你随便进。讲的不好了，你来一次我就演一次，对吧？对呀、啊。奶奶，曼珍是我的妻子，我做这些都是理所当然的。亲们，什什么什么妻子不妻子的你？哎，盛西桑，有聘礼吗？有媒人了啊？你是个读书人，还是个大户人家出来的人？你做人的道理你懂不懂啊？就是啊，盛西桑，我跟你讲啊，自从我们家真正跟了你以后，就倒了八辈子霉了，他没有过过一天的好日子。哎，明媒正娶，明媒正娶，你别打了，别别打了。沈先生，我跟你说呀，暂时，曼子交到你手里，等他醒来了，你亲自到我们家来，当着我们的面，好好的讲清楚了。我们虽然老了，但是一点不糊涂，晓得吧？大人，我心已经认定了，曼珍也是，我会昭告全天下的人，顾曼珍就是我妻子。伯伯，来还我算盘了，就知道算盘不在你手里。李老真是心如明镜，看什么都透亮，事情怎么就一点都不像您呢？所以你小时候给他起了个外号叫“榆木疙瘩”，还真像，他现在也是榆木疙瘩。榆木疙瘩加呆子，石金是一个很善良的人。您别生他的气。你这个人啊，就是心软。世军这么欺负你，你还处处替他打圆场。可能是小时候欺负他欺负的太多了，欠他的。哎，你也欠我的，欠我一个算盘。我等着你什么时候还到我手里那一天。您放心，世军会回到龙泰的，算盘也会回到龙泰的。啊，陪我散散步。陈志啊，跟沈伯伯聊什么呢？这么开心啊？聊算盘。你女儿欠我一个算盘，我正追着她要呢。什么贵重的算盘啊？还要追着我女儿要啊？嘿，我这个算盘啊，世界上买不到。还有花钱买不到的东西？我给你买几个。你这是算什么的算盘？算咱们俩的儿女债。这个儿女债啊，走走走，你们慢慢算吧，我先走了。哎，石老弟就是有福气，有这么一个贴心的女儿在身边。贴心，闹心。翠芝跟我提，要去龙泰啊？你意下如何呀？翠芝要去龙泰？是啊，我也觉得很突然。我看他心思已定，后来反倒没有什么办法了。再想想，也好，世军不在，他过去散散心，也挺好的，免得两个人见了面反倒不开心了。哎，世军这孩子心眼原本实在，更何况之前产生了一些个误会，他夫妻出走，我并不觉得意外。可是我倒是有苦难言了。白白的惹了一身麻烦，还不知道该如何解释。再等些日子吧，等他回来以后，我跟他聊聊。如果他真的不认我这个父亲了，那我也就认了，就算是家门不幸了。哎呦，玉宝说，那他不至于吧？世军是个孝子，我看当时咱们当老人的，你想想，从他们出生的那天起。不总是盼着他们长大，又怕他们长大呀？那受的气还少啊！忍忍啊，忍忍就过去了。<笑>你还劝上我了你？你<笑>、嗯、那谁让咱俩同病相怜的？你少来，咱们可不是同病相怜。你有这么一个女儿在身边呢，我对她掏心掏肺，可是现在只能从远处看见她开心的笑。小东兄啊
呵，你若不嫌，把翠芝认作干女儿如何？哎，你少来这一套。咱们说好了，翠芝是我沈家的儿媳妇，你现在你不能反悔啊！不是，我跟你说啊，翠芝如果去龙潭，我愿意倾囊而出的教她。像这种紫貂皮、水貂皮、银鼠皮、灰鼠皮，都是属于小毛细皮类的，毛短而且柔软，用来做帽子和大衣比较合适。像狐皮、舍利皮、李子皮，算是大毛细皮类的。优点呢是它的张幅比较大，缺点是手感和毛色都不如前面那几种。但是如果遇见了成色好、花纹别致的，价钱也不低，来，您慢点说。你知道个大概就行了。那可不行，我要快点学，这样才能早一点帮您分担。嘿，那得十几年的功夫呢，回头让梁叔慢慢教你。有劳梁叔了。哎，大小姐，二位老爷，魏小姐安排的屋子，先你看一下。哦，世军那间屋先留着吧。世军也不在。干嘛白白的留一间屋子呀？给我念一下。外面有个秦老板找沈先生，说是谈合约的事。老爷，是找世军的吧？沈伯伯，让我去试试行吗？秦老板您好，啊，你好，我找沈世军先生来谈合约的事儿。哦，有什么事情跟我谈吧。沈先生暂时不在，但是他之前的决定和安排，龙太会继续执行的。啊、哦，既然这样的话，那就算了。怎么，您看我是一个女孩子，就不想跟我商谈吗？哦，那倒不是。嗯，我信沈先生是个讲诚信的人，所以呢，只想跟他聊。我这点小事。就不浪费您的时间了。等一等，秦老板。大小姐，您这件衣服可惜了，晒的时候过猛，收藏的时候呢又蒙上了潮气。这毛面表面虽然并无大碍，但是皮板里的油分都已经干了，裂痕出来以后，就没办法再修复了。大小姐，您连皮草的好坏都不知道，让我怎么跟您谈呢？哎，秦老板。沈伯伯，我去把世军找回来。既然我要来龙泰，就理所当然的要把事情弄个明白。就算他要走，也要跟我交接清楚呀。你都是点头了，我闺女就这么让你给拐走了？你们俩弄得倒像是亲爷儿俩似的。梁叔啊，回头给他弄一坛子老陈醋。<笑>对不起，曼珍。我妈妈不是一个坏人，她只是一时冲动。你快醒过来吧，你这么躺着，世军的心都要碎了。你知道他为你做了什么吗？他竟然放弃了龙胎。他为龙胎付出了多少，你是最明白的。你快醒过来，骂醒他呀！以后我每天都会来看你，曼珍，你要加油，你一定不会有事儿的
，世军，门诊怎么样了？医生怎么说？医生说恢复的很好，你呀、啊、先回去了，不用担心，等门诊醒了我会通知你。世军，你这个人对谁都好，就是对自己不好。这几天是不是都没怎么睡，这么憔悴？你现在要照顾好自己。你身上的担子不轻，曼桢这边要顾及，沈伯伯那边，你也要多去陪陪他。曼桢没有醒，我哪都不会去的。谢小龙太没了你，沈伯伯要忍着病痛主持各项事务。你真的忍心看他这么大年纪还这么操劳？我跟龙太一点关系也没有了。你回去告诉我父亲，就当没我这个儿子。世军。比如说这种让自己后悔的话，我知道这不是你的心里话。曼桢没有醒，我没有心思再入胎。等等，我不勉强你，但是你要记住，沈伯伯在等你，龙胎也在等你，请你不要放弃。现在最需要的就是静卧休养，不要激动，也不要乱动。发生了什么？我怎么都不记得了？什么都不用想起来，你只要知道这里很安全，而且有我在就行。世军呢？我姐姐呢？我们妈奶奶呢？他们在哪儿？曼桢。我知道你一定会死，太好了，你终于死了。我睡了多久啊？我不知道，我忘了多久了。你跟我一样也不记得了吗？我都不记得了，什么婚约，什么店。记得我都不记得，我知道你，对不起，都怪我，我没有把你照顾好，你才会受伤的。我再也不要让你离开我身边半步了。你这话已经说了两次了，我都帮你数着呢。你还笑？我，我担心你，担心的都快死了，你还笑？我这不是没事吗？大难不死，必有后福。我会把我的福气都传给你的。嗯，我要让你一辈子都享福，曼桢。我爸说的那些过分的话，你千万别放在心上。什么姨太太，什么茶壶配几个茶杯，那些鬼话你千万别往心里去。我生平最痛恨的就是这一点。他这么做，就是在我心上插了一把刀。我已经跟他们决裂了，决裂！你别救我了，我这一次铁了心，等你出院，我们去正式结婚，我要让你名正言顺的做我的太太，再也没有人会瞧不起你。
。哎呀，快问问他，这咱们什么时候去看真的呀？明天吧，今天就让曼珍好好休息一下。不过大家今天也不要太兴奋，曼珍现在最需要的就是平静，不需要刺激他。快啊！他说啥呀？他让我们明天去看他。早点休息啊！明天我们一起去了啦。哎呦，我爸爸不在。哎呦，老天爷保佑啊！哎，我来。你抢什么？我做的好好的，还给我。这个是女人的苦啊，我干的好。谁说的？你问曼珍我做的好不好？我干得好，慢着你说。行了，行了，你们两个都别忙了，陪了我一晚上，一定很累了，赶紧回去休息休息吧。我不累。我去帮你打水，回来帮你洗脚。嗯、曼珍，你的伤口还疼吗？不是很疼，可能会留疤吧，也许会吧。那怎么办？不漂亮了，你还笑得出来？那不然我会哭啊。好吧，反正你想什么，我一向摸不着头脑的。世军告诉我说，你这是脑震荡，可能会有后遗症，有可能会忘记一些事情和一些人。那不是挺好的？反正我知道，你一定不会忘记世军的，曼珍。对不起，又不是你的错，不管是谁的错，都连累你了。翠芝，我们忘掉别人犯下的错，我们是无辜的。嗯，我们是好朋友，对不对？才承认啊，<笑>曼珍。我告诉你，我想像你一样独立，一样勇敢。现在有一件事情，我想你帮帮我。什么？世军离开龙泰之后，龙泰一下子群龙无首了。秦老板他们都不肯跟我谈生意。你能不能帮我跟世军说一下，让他陪我回去一趟？我不去。翠芝啊，我都跟你说过了。龙太的事我一点兴趣。曼珍，他最听你的了，你帮我跟他说说吧。哎，少在那边胡搅蛮缠，死丫头。世军，你陪翠芝回去一趟吧。秦老板那么相信你，就算回去跟秦老板说，让他多关照关照翠芝，这不是两全其美的好事吗？不行，你才刚醒，身边怎么可以没有人？我没事，我只是太累了，多睡了两天而已。龙泰的事情是你自己的事情，要有头有尾，善始善终，方得圆满。好,好，我去，我去，别再说了。哎，跟你说了，江湖救急，下不为例。好，下不为例。谢谢嫂子。哎、嫂子，来洗脚吧。妈呀！起来，妈，你要准备好了呀，可以走了吗？不是吧，姐，等等等等等等，露露，嗯，妈，把这个带到医院去了啊，你等我们一下啊。妈，弄好了吗？好了好了。妈，你们快一点，曼珍好几天没吃东西了。妈，那么快哎，我先去医院了，你们慢慢来吧。急什么呀？人家醒来已经在那管着呢。哎，你等等我们呀。
，你是不是傻？侬讲我讲，我哪能讲啊？我以前说你傻吗？你不是真傻，你现在是真傻。傻人有傻福嘛？你看我现在吃了睡，睡了吃，多好呀！我没事体，我拿了一些脑花汤来。奶奶说，要帮你补补脑。这么多，我哪里吃得完吗？妈说，要给两个人吃的。另一个人是玉锦哥哥吧？沈世军呢？他不是信誓旦旦说一分钟都不能离开你吗？人呢？好话一说，好事难做。这种大少爷。只会甜言蜜语，姐，别这么说他嘛。怎么了？你心疼吗？你、妈、奶奶，我都心疼的。你们这几天熬坏了，世军瘦了，你也瘦了，也憔悴了，我都心疼啊。你为什么这么傻？活生生的撞上去，不疼的吗？你说我傻，我就傻呀！聪明都让你占据了，我能不傻吗？我这样傻不是挺好的？有你们保护我呢。我得好好的盯着那个沈世军，看他是不是一生的守护你。再来个万一，我绝对不会放过他的。No no no！ 你跟玉锦哥哥都商量好的吧？说的话都一样的。他说什么了？不过我跟玉锦哥哥说了，世军是个挺好挺好的人。世军长，世军短，我听都听烦。好，不说世军了。姐，玉锦哥哥变了，一种人心，他跟以前不一样了，不再那么孩子气了，他现在真正成了个大人了。你老是提起他干嘛呢？我只是想知道。他怎么样医好你的脑子的？不让我说世军，又不让我提玉清哥哥。哎呀，脑子疼，记忆还没有好。玉清哥哥说什么，我真的不记得了。姐，要不你去问问他呀？妈跟奶奶一会儿来，他们去问他也一样的。哎，我这个天不怕地不怕的姐姐呀。愁死人了！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呀，露露露露，侬这赶快做啥了？哎呦，侬红包钞我们追都追不上了。哎呦，人家是要来见面的。见面？跟谁见面呀？来。哎呦，哎，我的头好痛呀，姐姐，头痛。哎呀，哎，妈，快叫玉锦哥哥来帮我看看头呀！你这个鬼眼镜，先生，哎，来，呀，哦，辛苦你了。哎，艾尔医生让我问你，沈先生是否改变主意了？目前还没有，我争取劝劝他，让他尽快吧。吃药呢，虽然能够暂时缓解胃痛，但是过了这个阶段，我就担心沈老先生做手术可能都没有用了。哎呀，我也是很着急呀、啊，麻烦您了，那就先这样。好，来。哎，艾医生，艾尔医生怎样讲呢？啊，他说手术才有根治的可能，当然了，手术有一定的风险。二奶，做这个决定很艰难，但作为医生，我还是希望我的病人能够活下去。晓得晓得，可是我的这位老兄，他不会愿意在他的身上动刀子的。现在最好让他的家属到医院来，比如说他的太太、子女。可眼下他的儿子心思不在这里呀、啊。身为子女，孝为先，这没有任何借口可讲的。你说的太对了，张医生。沈世军要是有你这份心，恐怕也不至于如此了。好了，张医生，我会找他的儿子好好谈谈。啊，小童兄是我的挚友
我们互相信任。如果有什么事情，请你直接找我联系。好，大家相信我，收购并不代表并吞。只要大家彼此互相信得过，我相信今年春天一定是我们上海皮货业重振雄风的时候。反正我相信你，你不会骗我。嗯、少爷，我来晚了。梁叔，差点没赶上。呃，这是新闻街的朋友都说，伤者人心。在如此不利的大环境下，龙台提出要善待各位行业中人，他们要全力宣扬这样的义举。沈先生是耕者有其田，居者有其屋，实在是功高自己。呃，大家言过了，我我们龙泰只不过是为了业界同仁们尽一点微薄之力。呃，为大家介绍一下，这位石翠芝，石经理。少爷，还是您讲几句吧。总之，不以善小而不为，不以恶小而为之。石经理更年轻有为，我相信他将来一定是皮草业的领军人物。我不知道会有记者来。干嘛说对不起？我又没怪你。我又不是不知道你生气是什么样。这种赔偿，只有你爸干得出来。可能吧。不过，就算是他让他们来的，也是为了龙太好。是啊，为了龙太好。以后你就好好加油吧。世军，有什么事，你就找梁叔还有大神，他们会帮你的。的话还是尽量给他好好治一治，一定的啊！做医生吧，治病救人，应该的。上海不容易，是，操太多了心了。来来，那就谢谢张医生，谢谢，再见，石先生。给会长请安。慢路就是慢，每次见面都能出乎意料。可是人你的性子，应该是提着菜刀到我师傅去兴师问罪啊！这次怎么了？当起了缩头乌龟？会长果然火眼明目，缩头乌龟也好，狗熊也好，在会长面前都无所遁形。会长最好把我当成是苍蝇，挥挥手把我赶走吧。这都不像你吗？我软了，怕了。会长说的对，也不对。什么叫对，也不对呢？怕这个字吧，一个心一个白。可能明白了会长的为人，都会害怕吧？是吗？我说的不对吗？我心里面总是想着。我们曾经真心相待过，伶牙俐齿这一点，真是没变。会长，你说的极是。想必我现在在会长面前，已经没有价值了。你就放我一条生路吧。你这样讲我就不爱听了。我早已经跟你们没了关系，倒是你们阴魂不散的不停出现。若不是你们招惹了我的太太。他那样一个老实人，又怎么可能和你们计较呢？哼，富人抢了穷人的最后一只羊，还怪穷人不反抗。我们穷人的心啊，你们富人是不会明白的。好好的过日子吧，不要再省事。你的妹妹可好？有情人终成眷属，兜兜转转，没想到因祸得福。你是在笑我，人算不如天算。我哪敢啊，会长。您放心好了，以后我这小门小户的，再也不会跟你深门大院去纠缠什么，就此别过吧。
一群猪头。啊，就是吃饭的。你们谁会抓羊把蛇？还不如养一条狗呢。我就不信呢，偌大的上海滩，居然找不到。老大，找是能找到，但是，但是什么？就是花色不正，差一点都不行。一定要给我找到，跟石敬轩一模一样的猫。知道了，是。要是找不到，知道该怎么办吗？知道，知道。怎么办？按规矩办。大点声，按。我让你带。这里搞得可是蛮有腔调的，会长，跟您这么长时间，多少也能学点。你的手怎么样了？好多了，哎，医生说，肯定会留个疤。委屈您了。不会。一看到这个疤，我就想起了会长。嗯，不，我的意思是，一看到这个疤，我就想到两个字儿，忠心。当着我的面，嘴巴还是这么甜啊！会长，你去帮我办件事。哎，会长，您说，别说一件，十件，一百件，呃，都行。龙台刚刚开张，可能会有几笔大的生意。外地来了几个财主，你去安排一下，找个地方，既能谈事情，也能玩得尽兴。会长，这就摆了门呐、啊！摆了门，还要你讲吗？会长，那您的意思是？他们点名。要三件花魁，慢路作陪，你来安排一下。会长放心，我来安排。会长慢走。你那么喜欢猫？哎，不，会长，不喜欢。回头我送你一只。是谁呢？我这盆脏水从昨天晚上流到现在，原来是等你的呀，曼露小姐，你这，你这见面礼也太，太，泼得好，泼得好。你来干嘛呢？你不是说跟我们顾家两姐妹一毛钱关系都没有了吗？我见我见还不行吗？曼露小姐，说真的。这个财气央行少了你还真不行。你是好了伤口忘了疼，你手还没有好利索呢。哎，你看看看看，我这好好掏心窝子跟你说几句真话吧，还这么对我。哎，现在有一个发财的机会。你有这么好心，顾曼璐。你别句句伤害我呀！我对你还不够好心啊！当初要不是我救了你，打住，是你自己说的，我们两清了。气话都是气话，在气头上说的话都不算数。你有钱赚，不会一个人独吞。顾马路，你也是财记洋行的合伙人呀，对吧？当初这团米的生意也是你说才做的。我朱红才再不是人，这点良心总是有的吧。你这么快就接上头了，钱都安排妥当了，就在今晚百乐门，包场，专候着一代的花魁顾曼露小姐一展风采。你有病！我还去百乐门做五小姐？哎，当然不是舞女了，你是财记的合伙人，我们是去谈生意。你知道跟谁谈生意吗？谁呀、啊？石敬轩，石会长。我才不要跟他做生意呢！哎呀，我不稀罕他的钱。哎呀，我说马龙小姐姐，你怎么聪明一时糊涂一时啊？现在还是现在，现在可不一样了。你是财记洋行的合伙人，我们是去谈男人谈的生意。而且今晚还有一个重磅嘉宾，你一定要去会一会。谁呀、啊？沈肖同，沈老先生。好，我去
奶奶，好了呀，好了呀，好了呀！你们这问东问西的，都问了一箩筐了。哎呀，头好痛呀！啊，对呀，对呀，对呀！珍珍，赶快躺下吧，躺一会儿，我们不问了，还怪我呢。都是你，年龄没我大，比我啰嗦多了。他，你看你奶奶，今天最最啰嗦的就是他了。你不像我啰嗦，你们怎么不问姐姐呀？我都留不住他。哦，你姐姐啊，这里的心结没打开。不着急的，总是有办法。大不了我就赖在这儿不走了，我看他能躲几天。瞎讲！你赖在这儿，真真，你晓得吧？这儿住院费老贵老贵的呀，就晓得你是心疼钱。就是，钱钱钱！你看，真是还是有。玉锦哥哥，哎呦，姨娘，姑婆。哎呦，你怎么才来呀？怎么了这是？妈跟奶奶问呀。我什么时候可以出院？这不，大医生来了，问问好了呀。出院这事儿恐怕不行啊。一来呢，我说了不算，得他的主治医生说了才算。二来呢，曼珍现在正是在恢复期，最好呢静心休养一阵子。嗯，能能能，我告诉咱们俩，有机会了呀。这个孩子就跟你姐姐学，他没有曼珠好，曼珠懂事。啊，曼珍，你现在精神好多了，我也放心了。呃，我还要到别的病房去看看，那你们先聊。不不不，我炖的汤，炖汤喝一点，喝一点再走。我还要上班呢。这个汤呀，是给曼珍喝的。哦，还是奶奶对我好。就是。张医生，张医生，你好，你好，这些花很漂亮，但是最好不要放在病房里。哦，我。我本来想说是曼珍她喜欢花花草草，带这个来给她开心的。这个我理解。我的意思是说，这些花花草草放到病房里，很容易让病人产生过敏，对病人的恢复不利，知道吗？张医生，我，我，我们是不是有什么误会？怎么会？如果没有曼珍的话，我们俩只不过是陌路之人。何来误会？对我来说，曼珍的朋友就是我的朋友。任公子，我是医生，这医院就像一个舞台一样，我见多了生生死死，见多了悲欢离合，更看到了很多久病床前无孝子的事情。你懂吧？我听听不懂。如果我是你。就会多花点时间去看看令尊，多关心关心令尊的身体，而不是整天摆弄这些花花草草。我父亲怎么了？我这么晚了，什么事儿？要是我问你，我父亲的身体到底怎么了？不大清楚，只是他一直都在吃药。你到底是真的不清楚，还是你刻意瞒着我？少爷，我真的不知道。好，那我问你，他现在人在哪？一言为定啊。长得真漂亮、啊，哎，谢谢，请。曼露小姐，请。啊，一个土包子，一身哈喇子，不一样的啊！来，我哥啊，都请。没关系，省钱，省的钱，省钱是当了。你看我的样子行不行啊？我刚喝了酒哎。哎呀，没问题，漂亮，非常漂亮。你陪我一起去。
长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角。酒尽欲欢，今宵别梦寒。天之涯，地之角，知交半零落。问君此去几时还？来时莫。